children hope you all doing good let's start today's chapter star and the solar system learning objectives stars constellations galaxies the solar system satellites india's space mission the science which deals with the study of stars planets and the motions their positions and compositions is known as astronomy the stars the planets the moon and many other objects like asteroids and comets in the sky are called celestial objects the sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system dekhiye wo science jo stars planets unke motions pe kaam karti hai study karti hai use kaha jata hai astronomy and what are the celestial object i'm sure aapne ye previous classes mein bhi padha hoga कि जैसे आपके मून हैं आपके प्लैनेट्स हैं राइट आपके जो एस्टेरॉयड्स हैं ये सारे आपके या कॉमेट्स हैं सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन इज कॉल्ड गैलेक्सी और सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे अब देखिए सन और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके अराउंड मूव करते हैं वो सोलर सिस्टम बनाते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स का जो कलेक्शन है जिनको एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होल्ड करके रखता है दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी और आपको पता है हमारा जो सन है वो कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करता है मिल्की वे से स्टार्स देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेज इन आर एटमोसफियर द लाइट फ्रॉम दीज स्टार्स गेट्स अब्सट्रैक्टेड एंड दे अपियर टू ट्विंकल द सन इज ऑल्सो अ स्टार इट इज एक्चुअली द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ many stars are bigger than the sun but they appear very small it is because the stars are millions of times farther away than the sun therefore the stars appear to us like points the distance of the stars from earth is calculated in unit called light year a light year is defined as a distance traveled by light in one year dekhiye aapko sky mein bahut sare stars nazar aate hain stars ki khud ki light hoti hai but kyunki disturbances hote hain atmosphere mein to jo लाइट स्टार से आती है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि दे ट्विंकल आपका सन भी एक स्टार है और आपका क्लोजेस्ट स्टार है आपका अर्थ से बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी बड़े हैं बट हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं अर्थ से राइट स्टार्स हमें इसीलिए पॉइंट की तरह नजर आते हैं जो डिस्टेंस है स्टार्स का फ्रॉम अर्थ उसको कैलकुलेट किया जाता है लाइट ईयर में लाइट ईयर का मतलब क्या है एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है लाइट ने दैट इज लाइट ईयर लेट इस अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट अ लाइट ईयर तो लाइट ईयर देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले वन लाइट ईयर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन ईयर ओके जो लाइट है वो आपके कौन कितने स्पीड से ट्रैवल करती है दिस इज द स्पीड सो वन लाइट ईयर यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन किलोमीटर पर सेकेंड इन नंबर ऑफ सेकेंड इन ईयर राइट सो देखिए ये तो आपकी लाइट ऑफ स्पीड्स है अब नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे ना ईयर सबसे पहले एक ईयर में होते हैं आपके 365 डेज एक दिन में होते हैं 24 फोर आवर्स वन आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड वन मिनट में होते हैं सबके 60 सेकंड्स तो जो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा यानी कि वन लाइट ईयर जो है वो इक्वल होता है नाइन बिलियन किलोमीटर्स The sun is eight light minutes away from the Earth. The next nearest star to Earth is Alpha Centauri or Proxima Centauri. It is 4.3 light years or 40 trillion kilometer away from Earth. You will be surprised to know that stars are also born, grow, become old, and die. However, the age of stars is usually millions of years. The stars appears to move from east to west because of the rotation of the Earth. We know that our Earth rotates about. it exists from west to east therefore the star appears to move in the direction opposite to rotation of earth that is from east to west dekhi sun ki kitni duri hai 8 light minutes away and the next nearest star hai earth ki wo hai aapka alpha century ya fir proxima century jo hai aapka 4 point light years away dur yani ki 40 trillion kilometer away from the earth acha aapko bahut hi surprise honge jaan ke ki aapka jo stars hain दे बॉर्न ग्रो करते हैं ओल्ड होते हैं एंड दे अल्टीमेटली दे डाई हालांकि जो एज होती है स्टार्स की एक्चुअली वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की होती है स्टार्स हमें ऐसे लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से अब अर्थ जो है अपने रोटेट करती है अपने एक्सेस पे वेस्ट टू ईस्ट 
तो स्टार जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ऐसा लगता है यानी कि वे ईस्ट टू वेस्ट वो मूव कर रहे हैं पोल स्टार ध्रुव तारा देर इज एक्चुअली अ स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सेस इट डजेंट अपियर टू मूव इट इज डायरेक्टली अब द नॉर्थ पोल एंड इज इन लाइन विद अर्थ एक्सेस सो इट पोजिशन अपियर्स फिक्सड बिफोर दैन मैंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपर्स पोल स्टार वॉज यूज बाई ट्रेवलर्स टू फाइंड डायरेक्शन all the stars in the night sky appear to be revolving around the pole star the pole star is also called north star polaris and guide star since it is directly above the north pole of earth it cannot be seen from the southern hemisphere acha dekhi actually mein aapka jo pole star hai ye star hai jo ki aapke earth ke axis ke direction mein hai ye move karta hua nazar nahi aata hai ये आपका डायरेक्टली नॉर्थ पोल के अबव है एंड ये आपका जो अर्थ का जो एक्सिस है देखिए इस तरह से ना इस लाइन में है आपका तो इसकी पोजीशन इसीलिए फिक्स्ड नजर आती है राइट जब मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो जो ट्रैवलर्स थे जो सेलर्स थे वो पोल स्टार का ही यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने में जितने भी स्टार्स हैं नाइट स्काई में वो हमें रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं पोल स्टार के जो पोल स्टार है उसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है पोलोरेस और गाइड स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये देखिए ये डायरेक्टली नॉर्थ पोल के अबव है तो इसको सदर्न हेमिसफेयर से नहीं देखा जा सकता कॉन्स्टलेशन द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रेकग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन देयर आर 88 एट कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन हैव बीन नेम बाय द एंशियन पीपल आफ्टर द फिगर दे रिजेंबल सम आर ब्राइट एंड कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड विद नी के डाई अरसा मेजर अरसा माइनर ओरियान एंड कैसोपिया आर सम कॉन्स्टलेशन दैट वी नो ऑफ कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हैं या एक पैटर्न बनाते हैं तो लगभग हमारे कितने हैं 88 एट हैं और इन कॉन्स्टलेशन का जो नाम है वो रखा गया एंशियंट पीपल के ऊपर मतलब जिस फिगर से वो रिजाम्बल करते थे जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कुछ इतने ब्राइट होते हैं कि आप नेकेड आइज से भी देख सकते हैं यानी कि टेलीस्कोप की उसमें जरूरत नहीं पड़ती लाइक अरसा मेजो अरसा माइनो एंड आपका ओरियान एंड कैसोपिया है अरसा मेजो Ursa is a Latin word meaning bear. It is also known as the Big Dipper, the Great Bear, or the Saptarishi. There are seven prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle or a question mark. There are three stars in the handle of the ladle and four in its bowl. The imaginary line joining the two stars at the edge of the bowl points towards the pole star. It can be seen during summers. अरसा का मतलब होता है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बैर तो इसीलिए इसको बिग डिपर द ग्रेट बैर और सप्त ऋषि भी कहा जाता है देखिए ये अरसा मेजर है इसका अब एक लेडल की फॉर्म ये बनाता है या फिर एक क्वेश्चन मार्क की इसमें थ्री स्टार्स होते हैं आपके जो लेडल के हैंडल में होते हैं एंड ये फोर एक बोल का शेप में आ रहे हैं राइट ये आपको सामज में देखने को मिलता है अरसा माइनर दिस कॉन्स्टलेशन हैव सेवन ब्राइट स्टार्स अरेंज इन अ फॉर्म दैट रिजेंबल्स अ बेर अरसा माइनर इज ऑल्सो कॉल द लिटल बेर इट कैन इजिली बी सीन इन द नॉर्दर्न स्काई फ्रॉम जून टू जुलाई अभी जो कॉन्स्टलेशन है इसमें सेवन ब्राइट स्टार्स होते हैं जो बेर से रिजेंबल करते हैं इसीलिए इसको लिटिल बेर भी कहा जाता है और ये नॉर्दर्न स्काई में आपका विजिबल होता है जून टू जुलाई इट्स इंडियन नेम इज लघु शब्द ऋषि द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन इज Polaris or the North Star, which roughly marks the position of the North Celestial Pole. इसे इंडिया नाम इसका इंडियन नेम है लघु सप्त ऋषि जो ब्राइटेस्ट स्टार है इस कॉन्स्टलेशन का वो है आपका नॉर्थ स्टार या पोलारस राइट ओरियान ओरियान कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स इट ऑल्सो हैज सेवन ब्राइटेस्ट स्टार्स ओरियान इज ऑल्सो कॉल द हंटर इट इज नीड एज ओरियान आफ्टर द नेम ऑफ ए जॉइंट ग्रीन हंटर ओरियान The three middle stars represent the belt of a hunter. The four brightest stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. Orion को देखा जा सकता है winters में evening में. इसमें seven bright stars होते हैं. इसको hunter भी कहा जाता है. इसमें क्या होते हैं जो थ्री मिडल स्टार्स होते हैं वो हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो फोर बिग स्टार्स होते हैं वो आपके क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में नजर आते हैं आपका जो स्टार सीरियस है जो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में वो आपके ओरियान के पास में ही है कैसियोपिया कैसियोपिया इज इन प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर द ओली पार्ट ऑफ द नाइट इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम इट्स इंडियन नेम इज 
सरमिष्ठा इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइव प्राइस स्टार्स अब देखिए कैसे पिया जो है आपका ये आपके नॉर्दर्न स्काई में विजिबल होता है और विंटर्स टाइमिंग में वो भी नाइट ही अर्ली पार्ट में ये दिखता है इस तरह से देखिए किस तरह से डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या एम है इसका जो इंडियन नेम है वो है आपका सरमिष्ठा इसमें फाइव ब्राइट स्टार्स होते हैं आपके गैलेक्सीज इट इज बिलीव दैट बिलियंस ऑफ यर्स अगो ऑल मैटर वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए जॉइंट नेब्यूला cloud of dust and gas this nebula exploded and all matter was scattered this led to the formation of different individual units known as galaxies a galaxy is a collection of millions and billions of stars cast in dust which are held together by strong gravitational attraction it is estimated that there are billions of galaxies in the universe the milky way galaxy is a spiral shaped wider at the center the galaxy nearest to milky way is Andromeda galaxy it is 2 into 106 light years away from us its shape is similar to our galaxy but is half its size also it is one of the brightest galaxies discovered dekhiye aisa mana jata hai ki billions of years pehle jitna bhi jo matter hai wo ek joint nebula ki form mein tha nebula yani ki dust aur gas ka ek cloud तो ये नेबुला एक्सप्लोड हुआ और उसका जितना भी मैटर था वो सारा स्कैटर हो गया इसकी वजह से आपके डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स बनी जिन्हें का नाम दिया गया गैलेक्सीज गैलेक्सीज क्या है कलेक्शन है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स गैस एंड डस्ट जो एक साथ हेल्ड टुगेदर है बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है मिल्की वे गैलेक्सी जो है वह स्पायरल शेप्ड है वाइडर है सेंटर में और जो गैलेक्सी मिल्की वे के पास है वो है आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये लगभग इसका देखिए डिस्टेंस इतना है हमसे और इसका जो शेप है हमारी गैलेक्सी की ही जा रहा है बट उसका हाफ साइज है द सोलर सिस्टम द सन एंड आर अर्थ आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी द सन एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम द सोलर सिस्टम द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एस प्लान एंड कॉमेट्स स्टेरॉयड्स एंड मिटियोर्स द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप्स दैम रिवॉल्विंग अराउंड इट देखिए सन और हमारा अर्थ ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है सन और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ये सारा क्या बनाते हैं आपका सोलर सिस्टम इसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ भी आते हैं जैसे प्लैनेट्स हैं कॉमेट्स भी आते हैं एस्टेरॉयड्स भी होते हैं एंड मिटियोर्स भी होते हैं द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इट इज़ अ मेम्बर ऑफ द सोलर सिस्टम इट इज अ प्लानट दे आर सेवन आर द प्लानट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन द एट प्लानट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आ मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्च छुपिटर सेटन यूरेनस एंड नैप्टन देखिए आपको पता है कि आपके एट प्लानट्स हैं और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग को अरेंज किया गया है सन द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लानट्स इट इज़ अ बिग वाइट वॉल ऑफ बर्निंग गैसेज हो सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीम दैट it emits huge amount of energy in the form of light and heat a nuclear reaction is taking place in the sun all the time during this reaction huge amount of heat and light energy are produced dekhiye sun jo hai aapko pata hai is a big ball of gases hot gases and sun jo hai ultimate source of energy hai on earth aapko pata hai ki iska jo surface temperature hai wo kitna hai about 5500 degree celsius ye aapke do gases se bana hai hydrogen and helium se jo ki bahut zyada amount of jo energy hai wo emit karti hai light aur heat ki form mein nuclear reaction inke har time yahan pe hota rehta hai aur is reaction ki wajah se hi bahut zyada amount of heat and jo light hai wo produce hota hai the distance between the sun and the earth is about 150 million kilometers the size of the sun is very big it is approximately 330,000 times that of earth it is estimated that the sun was born around 5 million years ago and is expected to live for around 5 million years more ab dekhiye jo distance hai sun and earth ke beech mein wo itna hai aapka and size sun to bahut bada hai aur wo kitna bada hai itne times from the earth aur aisa estimate kiya gaya hai ki jo sun ka janm hua tha lagbhag 5 million years ago and ye 5 agle 5 million years aage tak bhi aise rahega planets the planets look like stars but they do not have light of their own they merely reflect the sunlight that falls on them the eight planets in the solar system move around in an elliptical orbit 
around the sun and at the same time rotate on their own axis. The planet जो है वो भी stars की तरह दिखते हैं but उनकी खुद की light नहीं होती है ये merely sun की light को reflect करते हैं जो उस पर गिरती है तो एट planet जो solar system के में है वो एक elliptical orbit में sun के around revolve करते हैं right? The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. The period of revolution increases at the distance of the planet increases from the sun. Planets are divided into inner planets and outer planets. Planets that are near to the sun are called inner planets. Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planets. On the other hand, planets that are far from the sun are called outer planets. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. Look, your first four planets are inner planets and your लास्ट के चार प्लैनेट से ये आउटर प्लैनेट से क्योंकि सन से इनकी दूरी काफी ज्यादा है। Let us study some more details about various planets. Mercury, Buddh. It is the smallest and nearest planet to the sun. Being closest to the sun, it is very hot during the day and extremely cold in the night. It is almost the same size as that of our moon. The surface of Mercury is bare and rocky. It is full of craters. It has no atmosphere. It can be spotted as a morning star in the eastern sky just before sunrise or in the evening in the western sky just after sunset. Mercury is very close to the sun and it is very warm in the day and it is extremely cold. The size of the moon is almost the same size. इसका जो सरफेस है बेर एंड रॉकी है ये फुल ऑफ क्रेटर्स है इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है आप इसको ईस्टर्न स्काई में देख सकते हैं एज अ मॉर्निंग स्टार एंड वेस्टर्न स्काई में आप देख सकते हैं एज अ इवनिंग स्टार वीनस और शुक्र इट इज अ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज अर्थ ऑल दो इट इज नॉट अ स्टार बट इट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ड्यू टू इस ब्राइटनेस एट द टाइम Venus rotates from east to west. It is also the hottest planet. Venus shows different phases just like our moon. Venus आपका जो है आपको इसको हालांकि planet है star तो नहीं है but इसे बोला जाता है morning star या फिर evening star क्योंकि इसकी brightness की वजह से right ये brightest planet है night sky में. Venus जो है वो rotate करता है आपका east to west ये hottest planet है. और वीनस जो है वो जैसे कि आप मून के फेजेस होते हैं वीनस भी ऐसे ही शो करता है इसका साइज भी लगभग सेम है जितना अर्थ का है अर्थ पृथ्वी इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर एंड वाटर सिंस सेवेंटी परसेंट ऑफ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर अर्थ इज ऑल्सो कॉल द ब्लू प्लैनेट द एक्सेस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड This tilt is responsible for change of seasons on Earth. The Earth has one moon that we see in the night sky. The Earth takes 365 one by four days to complete one revolution around the sun and 24 hours to complete one rotation on its axis. Earth is a planet that supports life in which life supports life, right? It has an atmosphere, water, and because its surface is covered by 70% of the water, so it is called the blue planet. 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 अब देखिए आपको पता है अर्थ रोटेशन भी करता है रेवोल्यूशन भी करता है ठीक है रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है जबकि रोटेशन को कंप्लीट करने में लगता है 24 आर्स मार्स मंगल इट इस द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन इट इस आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट because of red soil and rocks present on it, it has almost the same day length as that on Earth. It has four seasons also like we have. On Earth. अब देखिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है बिकॉज ऑफ रेड सॉइल और जो रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं यहाँ पे डे एंड जो नाइट जो डे की लेंथ होती है उस ऑलमोस्ट सेम होती है जितनी अर्थ पे होती है इसमें भी चार सीजन्स होते हैं जैसे हमारे अर्थ पे है दिस प्लानट हैज टू मून्स फोबर्स एंड टेमस विच आर स्मॉल एंड इरेगुलरली शेप्ड मार्स एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच Traces of nitrogen, oxygen and other gases. अब देखिए मार्स के पास दो मून्स हैं जो कि irregularly shaped हैं. मार्स का जो atmosphere है इसमें carbon dioxide है, इसके अलावा nitrogen, oxygen और दूसरे gases के भी कुछ traces हैं. Jupiter, बृहस्पति. It is the largest planet of the solar system. It is so large that around 1300 Earths can be placed inside it. It can be easily seen in the night sky. It has some faint rings around it. There is a great red spot observed on Jupiter. This is actually a hurricane, a rapidly rotating storm. 
taking place on Jupiter. It has the fastest rotation speed among all planets. So it has the shortest period of rotation. It has a total of 79 moons. Aapka Jupiter jo hai, solar system ka sabse bada planet hai. Aur itna bada hai ki iske andar aapki 1300 Earth ko fit kiya ja sakta hai. Isko aap night sky mein easily dekh sakte hai. Isme kuch faint rings hoti hai. और इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो किया ऑब्जर्व किया जा सकता है और एक्चुअली में एक हरी कैन है ठीक है जो आपका जुपिटर में टेक प्लेस होता रहता है इसका रोटेशन सबसे ज्यादा फास्ट है एंड इसका रोटेशन जो है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है इसके टोटल मूनस हैं 79 सैटर्न शनि it is the second largest planet of the solar system. It has beautiful flat rings around it, possibly made of ice with a trace of rocky material. It has yellowish appearance as observed from space. The distance between the Sun and Saturn is almost double the distance between Sun and Jupiter. Its density is less than that of water, which means that it will float in water. It has a total of 82 moons. अब आपका जो सैटर्न है इसमें आपकी इस तरह की जो वाइट रिंग्स है ये देखी जा सकती हैं और ये आपकी प्रोबेबली बनी है आइस से जिसमें आपका रॉकी मटेरियल का भी कुछ ट्रेस है ठीक है तो जो डिस्टेंस है सन और सैटर्न के बीच का वो ऑलमोस्ट डबल है बिटवीन सन एंड जुपिटर इसकी डेंसिटी जो है वाटर से भी कम है यानी कि अगर आप इसे पानी में रखेंगे तो ये पानी में तैरेगा और इसके पास टोटल मूनस हैं एटी Uranus Arun. It is a large planet which is very far away from the Sun and Earth. It takes 84 Earth years for the planet to make one revolution around the Sun. It is the coldest planet of the solar system. It has 11 faint rings around it. The axis of Uranus is highly tilted. It looks like rolling when revolving around Sun. Also, it rotates from east to west just like Venus. It is the first planet which was discovered with the help of a telescope. It has 27 moons. Now, you can see that Uranus is very far from Earth and Sun. And it takes one revolution to complete 84 Earth years. The coldest planet in the solar system. There are 11 faint rings. And Uranus axis is highly tilted. So, it feels like it is rolling. When it is rolling, it feels like it is rolling. ये east to west rotate करता है जैसा कि Venus करता है ये पहला ऐसा planet था जिसको telescope की through discover किया गया था और इसके total moons हैं 27 Neptune Varun it is the farthest and the outermost planet in the solar system it is extremely cold planet it can only be seen through a telescope it is made up mainly of liquid and frozen hydrogen and helium gas it has four faint rings it is mainly made up of ice and rocks it has 14 moons अब देखिए नेपट्यून आपका सबसे दूर प्लैनेट है आउटर मोस्ट प्लैनेट है बहुत ही ठंडा है क्योंकि सन से ऑब्वियसली बहुत दूर है तो ठंडा ही होगा इसको टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है एंड इसमें आपका ये बना हुआ है आपका लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से इसमें फोर फेंट रिंग्स हैं जो आपकी आइस या रॉक से बनी है एंड इसके पास टोटल मूनस हैं फोर्टी एस्टेरॉइड्स Asteroids are rocky and metallic objects that revolve around the Sun. The asteroids are mainly found between the orbits of Mars and Jupiter. This region between the orbits of Mars and Jupiter is called the asteroid belt. The asteroid belt is divided into an inner belt and an outer belt. The inner belt is made up of those asteroids that are within 402 million kilometers of the Sun and are made up of metals. The outer belt includes those asteroids which are beyond 402 million kilometer from the sun and are made up of rocks. Aapke asteroids jo hain, wo rocky or metallic objects hain, jo sun ke around revolve karte hain. Ab aapke jo asteroids are mainly paaya jate hain, jo Mars and Jupiter ka jo orbit hai, uske beech mein. To ye jo region hota hai, aapke Mars or Jupiter ke beech ke orbits ka, usko bolte hain asteroid belt. Ab asteroid belt ko bhi divide kiya gaya inner belt and outer belt mein. Jo inner belt hai, wo aapki bane hai, un asteroid si ki jo aapke 402 kilo, million kilometer जो आपके इस रेंज में आते हैं, जो मेटल से बने, जो आउटर बेल्ट है, उसमें वो एस्टेरॉइड्स हैं जो बियोंड 402 मिलियन्स किलोमीटर अवे हैं फ्रॉम द सन और जो कि रॉक से बने हैं। कॉमेट्स, अ कॉमेट इज अ वेरी स्मॉल हेवेली बॉडी मेड ऑफ आइस मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रॉक डस्ट when a comet comes near the sun while orbiting, it gets heated and the ice begins to sublimate, leaving a tail behind. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. 
as the comet moves closer to the sun the tail becomes longer as the comet moves away from the sun the tail becomes shorter Halley's comet is a popular comet seen from earth it was named after its discoverer Edmund Halley an English astronomer in 1705 it has a revolution period equal to 75 to 76 years on earth some other popular comets are Caesar's comet Donati's comet Kogia's comet and comet west कॉमेट आपके बहुत छोटे हैं वैली बॉडी होते हैं जो आपके आइस से बने होते हैं और उसमें कुछ आपका माउंट मिक्स होता है रॉक डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस का तो जब कॉमेट जो है वो सन के पास आता है जब ऑर्बिट करता है तो इसकी जो ये हीट हो जाता है एंड इसके बाद जो आइस है वो सबलिमेट होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से एक इनके पीछे एक टेल बन जाती है तो जो लेंथ टेल की होती है वो ग्रो करती है साइज में जैसे जैसे सन को अप्रोच करता है और जो टेल होती है कॉमेट की वो हमेशा सन से अवे होती है तो जैसे ही जो कॉमेट है वो सन के क्लोजर आएगा तो जो टेल है वो और भी लंबी हो जाती है एंड जैसे ही जो आपका जो कॉमेट है वो सन से मूव करेगा टेल जो है वो शॉर्टर हो जाती है हिलीज कॉमेट बहुत ही पॉपुलर कॉमेट है इसके बारे में आपने सुना भी होगा ये देखा गया था अर्थ पे राइट अर्थ से देखा गया था और एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडमिन हेली उनके नाम पर इसको नाम किया गया है इसके अलावा आपके जो कॉमेट्स हैं और भी हैं लाइक स्पीड Due to friction of the atmosphere, it is heated, vaporized, and it forms a meteor. The meteoroids that enter the Earth's atmosphere are called meteors. As they glow brightly while burning, they are also called shooting stars. Some meteors are so large that they do not completely burn and strike the surface of Earth. These are called meteorites. Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. मीटोराइड्स आपके बहुत छोटे से चंक्स होते हैं मेटल या फिर रॉक के जो कि आपके बनते हैं जब एस्टोरॉइड्स एक दूसरे पे स्मैश करते हैं इसके अलावा ये देखिए सन ये ऑर्बिट करते हैं सन को जैसे कि प्लानट्स या एस्टोरॉइड्स करते हैं कॉमेट्स करते हैं तो मीटोर जैसी मीटोरॉइड जब अर्थ के सर्फेस के पास हो जाता है ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है राइट उसके बाद क्या होता है और फिर उसके सर्फेस को अप्रोच करता है ग्रेट स्पीड के साथ तो फिर फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप होता है वेपराइज होता है एंड देन ये बन जाता है आपका मीटियोर तो मीटियोरॉइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मीटियोर्स क्योंकि ये बहुत ही आपके क्या करते हैं बहुत ही ग्लो करते हैं जब बर्न करते हैं तो ब्राइटली ग्लो करते हैं तो इसीलिए इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है कुछ मीटियोर्स आपके इतने बड़े होते हैं कि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते और अर्थ के सर्फेस पर स्ट्राइक करते हैं तो इन्हें कहा जाता है मीटियोराइड्स मीटियोराइड्स जो हैं साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं जो मटेरियल है उसको इन्वेस्टिगेट करने में और मतलब किट के सोलर सिस्टम से ये बना हुआ है सैटेलाइट्स अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ रिलेटिवली बिगर बॉडी सच एज अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन सैटेलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के राउंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट अभी आपके नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ ए प्लैनेट इज कॉल्ड मून अ नेचुरल सैटेलाइट अकर्स नेचुरली एज अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लानट देखिए किसी भी प्लानट के नेचुरल सेटेलाइट को कहते हैं मून अर्थ मून द मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ इट इज अ ब्राइट सेलेस्टियल बॉडी इन द स्काई आफ्टर द सन The moon is almost one fourth the size of the Earth in diameter, and its weight is around one eightieth of the mass of the Earth. It is a non-luminous object as it reflects light emitted by the sun. The moon has many steep and high mountains. Some of mountains there are almost as high as those on Earth. It also has many craters on its surface. These craters are thought to be formed by meteorites falling on moon's surface. The gravity on moon is six. One by six that of Earth. Due to low gravity, Moon has no water and atmosphere. Due to this reason, life is not possible on Moon. Moon जो है एक लौटा natural satellite है Earth का. ये brightest celestial object है. 
आफ्टर सन अब मून का जो साइज है वो ऑलमोस्ट कितना है अर्थ के साइज से वन फोर्थ ये आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती है ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मून के सरफेस पे स्टीप और हाई माउंटेन्स हैं और कुछ आपके माउंटेन्स हैं ऐसे हैं जितने अर्थ पे हाई होते हैं इतने ही हाई हैं और इसके सरफेस पे क्रेटर्स भी यानी बड़े बड़े गड्ढे हैं क्योंकि मून के सरफेस पे जब मीटियोरॉइड्स आपके गिरे तो क्रेटर्स बन गए ग्रेविटी जो मून की है वो वन सिक्स है अर्थ की राइट right? और लो ग्रेविटी की वजह से मून में कोई वाटर भी नहीं है और एटमोसफेयर भी नहीं है और इसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं है फेजेज ऑफ द मून द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन जोरिंग अ मंथ आर कॉल फेजेज ऑफ द मून we all have seen that moon takes various shapes even there are days when there is no moon and days when there is full round moon this happens due to revolution of moon around the earth the moon takes 27.3 days to rotate on its own axis it takes the same 27.3 days to complete one revolution around the earth since the two periods are same we are able to see only one side of the moon from earth dekhi aapne moon ki various shapes dekhi hongi har din aapko nayi shape nazar aati hai to inhe hum kehte hain phases of the moon kai baar aise hota hai ki hame moon bilkul bhi nahi dikhai deta aur kai baar hame full round moon dikhai deta hai to kyun hota hai actually jo revolution hai moon ka around the earth moon jo hai apna rotation jo hai wo complete karta hai 27.3 days mein aur apna revolution bhi itne hi time mein karta hai ye revolve karta hai earth ke around तो क्योंकि ये दोनों पीरियड सेम है तो हमें सिर्फ मून का एक ही साइड नजर आता है द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज अ फुल मून डे जिस दिन हमें पूरा चांद नजर आता है दैट इज फुल मून डे देर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपियर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर इसके बाद क्या होता है कि साइज जो है मून का बिल्कुल थिन थिन होता जाता है On the fifteenth day, the moon is not visible. This day is known as the new moon day. The next day, only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. Then again, the moon grows larger every day. On the fifteenth day, once again, we get a full view of the moon. A fifteenth day, me kya hoga? Ki moon visible bilkul nazar nahi aayega. Isse kehte new moon day. Next day. छोटा सा पोर्शन नजर आएगा जैसे हम क्रिसेंट मून भी कहते हैं और उसके बाद मून जो है वो ग्रो करता रहेगा हर दिन फिर फिफ्टींथ डे पे फिर से हमें फुल व्यू मिलेगा मून का फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे Mahashivaratri is celebrated on 13th night of waning moon. Eluthvitar is observed on the day following the sighting of crescent moon. Ab dekhe jo phases of moon ke wo important role play karte hain hamari social life mein. Jaise ki hamare jitne bhi jo festivals hain India mein aate hain, wo moon ke phases ke according celebrate kiye jate hain. Agar hum Diwali ki baat kare to hamesha wo new moon day ko hota hai. Buddh Purnima एंड गुरु नानक बर्थडे हमेशा फुल मून डे को होगा महाशिवरात्रि जो होगा वो थर्टीन नाइट पे होगा ऑफ वीनिंग मून इसी तरह से ईद उल फितर जो है वो कब मनाया जाता है जब क्रीसेंट मून नजर आता है डी यू नो ऑन जुलाई ट्वेंटी वन नाइनटीन सिक्सटी नाइन इंडिया टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आम स्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एलविन आई एम श्योर ये आपको बात पता ही होगी कि जो फर्स्ट मैन जो आपके मून में गए थे वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था नील आम स्ट्रॉन्ग और उनके साथ थे एडविन एलविन आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर मैन मेड दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन अर्थ नेचुरल सेटेलाइट द मून दीज आर मेनली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स विद फोकास्टिंग एंड टेली कम्युनिकेशन दीज आर यूज फॉर मैपिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स डिफेंस फोर्सेज ऑल्सो यूज दीज सेटेलाइट्स फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज दीज आर ऑल्सो यूज फॉर रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स The first artificial satellite was Sputnik 1. It was sent by the USSR in 1957. Yuri Gagarin was the first human to travel in space. After the USSR, the USA launched its first satellite, Explorer 1, in 1958. Look, artificial satellites, which are made, are man-made. They are launched from Earth. 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 
क्योंकि मून है आपका ये मेनली आपके किस लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए या टेलीविजन सिग्नल्स के लिए वेदर फोकास्टिंग के लिए टेली के लिए इसके अलावा देखिए ये मैपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स के या फिर आपके आपके जो डिफेंस फोर्सेज होते हैं वो भी इन सेटेलाइट्स का यूज़ करती हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसज के लिए रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं राइट पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था आपका स्पूथनिक वन जिसको यूएसएसआर ने लॉन्च किया था सेंट किया था 1957 में यूरी गागरिन पहले ऐसे ह्यूमन थे जो आपके जिन्होंने ट्रैवल किया था स्पेस में अच्छा यूएसएसआर के बाद जो यूएसए ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया एक्सप्लोर वन इन नाइनटीन India's space mission Aryabhatta was India's first satellite launched on 19 April 1975 some other indian satellites are insat irs 1a kalpana 1 edisat etc aryabhatta india ka pehla satellite tha jisko 1975 mein launch kiya gaya tha ye bhi aapke sare indian satellites hain rakesh sharma an indian pilot from punjab was selected as a cosmonaut in a joint space program between India and Soviet Russia and become the first Indian to enter into the space on 2nd April 1984. In 1997, Kalpana Chawla became the first Indian woman astronaut to go to space. On her second mission on the Columbia shuttle, she lost her life when the shuttle broke down. Rakesh Sharma was the first Indian to go to space mein gaye the on 2nd April 1984. After that, in 1997, mein Kalpana Chawla पहली इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी जो स्पेस में गई बट अनफॉर्चुनेटली ये जब अपने सेकेंड मिशन पे गई थी कोलंबिया शटल पे तो शी लॉस्ट हर लाइफ सुनीता विलियम्स मेड टू ट्रिप्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शी सेट अ रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट इन टू थाउजेंड ट्वेल्व विदोटल स्पेस वॉक ऑफ फिफ्टी आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स सुनीता विलियम्स मेड टू ट्रिप्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन She set a record of the longest space walking time by a female astronaut in 2012 with a total space walk of 50 hour and 40 minutes. Sunita Williams ne do trips lagaye International Space Station ki aur unhone apne naam ek record bhi kiya. Inhone sabse zyada space walking kiya lambe samay tak, right? Jinka time tha 50 hours and 40 minutes. Mangalyaan Indian Space Research Organisation ISRO launched India's first Mars orbiter mission Mangalyaan on November 5, 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. ISRO, यानी कि Indian Space Research Organisation ने India का पहला Mars orbiter launch किया था, Mission Mangalyaan. ऑन नवंबर 5, 2013 और ये सक्सेसफुली इसको प्लेस किया गया था मार्स के ऑर्बिट में ऑन सितंबर 24, 2014 और ऐसा करने के बाद इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री बन गया था वर्ल्ड में जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये किया था Learning outcomes. Sun is the star closest to Earth. Some important constellations are Ursa Major, Ursa Minor, Orion, etc. There are around billions of galaxies in this universe. Our solar system consists of sun, planets, satellites, asteroids, meteoroids, comets, etc. Planets revolve around the sun and get energy from sun. Our solar system has eight planets. Asteroids are present between orbits of Mars and Jupiter. Remember that. Pole star is directly above North Pole and in line with Earth's axis. The tail of a comet is always directed away from the sun. Meteoroids that enter Earth's atmosphere are called meteors and those which reach Earth's surface are called meteorites. Satellites are natural as well as artificial. Children, I hope you will find this chapter interesting and you will do this chapter practice.